ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് അഞ്ചു ദിവസം ആഗോളം ഷോപ്പ് ചെയ്തോളൂ അൻപത് ശതമാനം വിലക്കുറവ് കല്യാൺ സിൽസ് ഫൈവ് ഡേ ഫാഷൻ സെയിൽ കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഫോർ ലെവൽ അഷുറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പൊതുജന സുരക്ഷയ്ക്കായി തൃശൂർ നഗരത്തിൽ റെഡ് ബട്ടൺ പബ്ലിക് റോബോട്ടിക് സ്പെക്ട്രം പദ്ധതി ഒരുങ്ങുന്നു പോലീസിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ധാരണ തൃശൂർ പടിഞ്ഞാറെ ചിറാ റോഡിൽ മലിനജലം നിറഞ്ഞൊഴുകിയ കാന കോർപ്പറേഷൻ അധികൃതർ അടിയന്തരമായി വൃത്തിയാക്കി നടപടി ടി സി വി വാർത്തയെ തുടർന്ന് പരേതരുടെ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യാതെ അരിയും ഗോതമ്പും വിറ്റ സംഭവം ചാലക്കുടിയിലെ മൂന്ന് റേഷൻ കടകളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കി കൊറോണ ഭീതിയെ മറികടക്കാനായതിന്റെ ആശ്വാസവും ആത്മവിശ്വാസവും കൈമുതലാക്കി ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ആരോഗ്യവകുപ്പും ആശുപത്രികളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് പേരെ കൂടി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു വ്യാജവാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ച രണ്ട് പേർ കൂടി അറസ്റ്റ് വയോധികയെ ആക്രമിച്ച് മൂന്ന് പവന്റെ മാല തട്ടിയെടുത്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതികൾക്കായി അന്വേഷണം ഊർജിതം പ്രദേശത്തെ സി സി ടി വി ക്യാമറകളിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നു പൊതുജന സുരക്ഷയ്ക്കായി തൃശൂർ നഗരത്തിൽ റെഡ് ബട്ടൺ പബ്ലിക് റോബോട്ടിക്സ് സ്പെക്ട്രം പദ്ധതി ഒരുങ്ങുന്നു പോലീസിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് തൃശൂർ നഗരത്തിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി സ്ഥാപിക്കുന്ന ആർ ബി പി ആർ എസ് ബട്ടണിൽ വിരലമർത്തി ദൃശ്യങ്ങളും ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങളും പോലീസിന് കൈമാറാൻ സാധിക്കും വിധമുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഈ യന്ത്ര സംവിധാനത്തിലുള്ളത് നിരത്തുകളിൽ അപകടങ്ങളും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഈ യന്ത്രത്തിലെ ബട്ടണിൽ വിരലമർത്തിയാൽ മതി സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു മിനിറ്റ് മുമ്പുള്ള നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ ചുറ്റളവിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭ്യമാകും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും റെക്കോർഡിംഗ് ക്യാമറ യന്ത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ ഏത് സമയത്തെ ദൃശ്യങ്ങളും ലഭ്യമാകാൻ എളുപ്പമാണ് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് വിരലമർത്തിയ ശേഷം വിരലെടുത്താൽ പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിലെയോ തൊട്ടടുത്ത ഫ്ലൈങ് സ്ക്വാഡിലെയോ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംസാരിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഇതിലുണ്ട് ഇതുമൂലം സംഭവങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ആർക്കും പോലീസിനോട് വിശദമാക്കാം കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ റെഡ് ബട്ടൺ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ സംവിധാനം നടപ്പാക്കുക നഗരത്തിലെ പ്രധാന ജംഗ്ഷനുകളിൽ ഈ യന്ത്ര സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഓരോന്നിനും ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയോളം ചെലവ് വരുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത പദ്ധതി പ്രകാരം ലഭ്യമാകുന്ന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കാൻ കോർപ്പറേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യന്ത്രത്തിന്റെ ഗ്യാരണ്ടി കാലാവധിക്കുള്ളിൽ റിപ്പയർ ജോലികളെല്ലാം അതത് സ്ഥാപനം തന്നെ നിർവഹിക്കും അതിനുശേഷം യന്ത്രം കോർപ്പറേഷന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാകും വിധമാണ് സ്ഥാപനങ്ങളുമായി കോർപ്പറേഷൻ കരാറുണ്ടാക്കുക പത്തടി ഉയരവും ഒരു ചതുരശ്രാടി വിസ്തൃതിയുമുള്ള ചുവന്ന പോലീസ് യൂണിഫോം അണിഞ്ഞ രൂപമാണ് റെഡ് ബട്ടൺ പബ്ലിക് റോബോട്ടിക് സ്പെക്ട്രത്തിനുള്ളത് വൈഫൈയിൽ ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും പ്രവർത്തിക്കും വിധമാണ് യന്ത്രം സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ടി സി വി ന്യൂസ് തൃശൂർ കോർപ്പറേഷന്റെ സഹകരണത്തോടെ പോലീസ് നടപ്പാക്കുന്ന റെഡ് ബട്ടൺ പദ്ധതി സുതാര്യമായും കരാർ വ്യവസ്ഥകളോടെയും നടപ്പാക്കാൻ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ധാരണ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ റെഡ് ബട്ടൺ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയെ ഏവരും സ്വാഗതം ചെയ്തെങ്കിലും നടപടികൾ സുതാര്യമല്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു നഗരാസൂത്രണ വിഭാഗത്തിന്റെ പരിഗണനയിൽ വരാത്ത അജണ്ട കരാർ വ്യവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് സുതാര്യമായി നടപ്പാക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എം കെ മുകുന്ദൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായ ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡ് വടക്കൻ സ്റ്റാൻഡ് എന്നീ ഇടങ്ങളിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കേണ്ടതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് ജോൺ ഡാനിയൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിരീക്ഷണ ക്യാമറ സംവിധാനം പലയിടത്തും തകരാറിലാണെന്നും റെഡ് ബട്ടൺ പദ്ധതിയുടെ പരിപാലനം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ബി ജെ പി അംഗങ്ങളായ എം എസ് സമ്പൂർണ്ണ കെ മഹേഷ് എന്നിവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു നഗരത്തിലെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇടങ്ങളാണ് റെഡ് ബട്ടൺ പദ്ധതിക്കായി പോലീസ് കണ്ടെത്തിയതെന്നും ഇതിൽ എവിടെയെല്ലാം പദ്ധതി നടപ്പാക്കണമെന്ന് കൌൺസിലിനെ തീരുമാനിക്കാമെന്നും കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് മാത്രം പദ്ധതി നടപ്പാക്കാമെന്നും വർഗീസ് കണ്ടകുളത്തി മേയറുടെ ചുമതലയുള്ള റാഫി ജോസ് എന്നിവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ തൃശൂരിനെ അവഗണിച്ചതിനെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കണമെന്ന് ജോൺ ഡാനിയൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ തൃശൂരിനായി അനുവദിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ വർഗീസ് കണ്ടകുളത്തി വിശദമാക്കി ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളില്ലെന്ന് കൌൺസിലർ ലാലി ജെയിംസ് ആരോപിച്ചു എന്നാൽ ആരോപണം അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതാണെന്ന് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മി
ടി സി വി വാർത്താ തുണയായി തൃശൂർ പടിഞ്ഞാറേച്ചിറ റോഡിൽ മലിനജലം നിറഞ്ഞൊഴുകിയ കാന കോർപ്പറേഷൻ അധികൃതർ എത്തി അടിയന്തരമായി വൃത്തിയാക്കി തൃശൂർ പടിഞ്ഞാറേച്ചിറ റോഡിൽ കാനയിൽ നിന്നും മലിനജലം നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നത് മൂലം പ്രദേശത്തെ കിണറുകൾ മലിനമായതായും മൂക്കുപത്താതെ ഈ വഴി നടക്കാനാകില്ലെന്നും തെരുവിളക്കുകൾ കത്തുന്നില്ലെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടി സി വി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഈ വാർത്തയെ തുടർന്നാണ് കോർപ്പറേഷൻ അധികൃതരെത്തി കാന വൃത്തിയാക്കിയത് കാന നിർമ്മാണം ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കാമെന്ന് കോർപ്പറേഷൻ അധികൃതർ അറിയിച്ചതായും അടിയന്തരമായി വൈദ്യുതി വിളക്കുകൾ കത്തിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയതായും പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു തകർന്നു കിടക്കണ സ്ലാബൊക്കെ മാറ്റി അവിടുത്തെ വേസ്റ്റൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കോർപ്പറേഷനിലെ തൊഴിലാളികൾ വന്നത് ശുചീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അവിടെ ബ്ലോക്കില്ല പിന്നെ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ വന്ന് നോക്കിപ്പോയിട്ട് ഉടനെ അത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് ഇട്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നടപടികൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശരിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള സഹകരണമാണ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനെല്ലാത്തിനും നന്ദി പറയേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും ടി സി ബിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയായിട്ട് ഇത് കൊടുത്തു എന്നല്ല അതിന് പ്രത്യേകം ഒരു ആയിരം ആയിരം നന്ദി ടി സി ബിക്ക് കാനയുടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആക്ഷൻ ഉണ്ടായതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സംതൃപ്തിയുണ്ട് അതിൽ ടി സി ബി പ്രോംപ്റ്റായിട്ട് ടി വിയിൽ കാണിച്ചതും വളരെ നന്നായി ഉപകാരമായി റോഡിലെ പടികൾ തകർന്നതായുള്ള പ്രശ്നത്തിന് ഉടൻ പരിഹാരം കാണാമെന്ന് സ്ഥലം കൗൺസിലർ എം എസ് സമ്പൂർണ ഉറപ്പ് നൽകിയതായും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ടി സി വി ന്യൂസ് തൃശൂർ പരേതരുടെ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യാതെ അരിയും ഗോതമ്പും വിറ്റ മൂന്ന് റേഷൻ കടകളുടെ കൂടി ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കി ചാലക്കുടി താലൂക്ക് സിവിൽ സപ്ലൈ ഓഫീസിന് കീഴിലെ എ ആർ ടി പതിനേഴ് നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊൻപത് എന്നീ റേഷൻ കടകളുടെ പേരിലാണ് നടപടി ആളൂരിലെ ഒരു റേഷൻ കടയുടെ ലൈസൻസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ മിക്ക ജില്ലകളിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ റേഷൻ കടകളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട് ടി സി വിയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വാർത്ത ആദ്യമായി പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത് ഒരംഗം മാത്രമുള്ള അന്ത്യോദയ കാർഡ് ഉടമകളുടെ പേരിലാണ് വ്യാപകമായ തട്ടിപ്പ് നടന്നത് ഇത്തരം കാർഡുകളുടെ ഉടമ മരണപ്പെട്ടാൽ സിവിൽ സപ്ലൈ ഓഫീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുമ്പോൾ മൂന്നും നാലും വർഷങ്ങൾ പിന്നിടും ഇതിനിടെ ഇ പോസ് മെഷീനു പകരം മാനുവൽ സമ്പ്രദായത്തിൽ സൗജന്യമായി സർക്കാർ നൽകുന്ന അരിയും മറ്റും റേഷൻ ഉടമ തന്നെ കൈക്കലാക്കുകയായിരുന്നു സംഭവം വിവാദമായതോടെ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് മിക്ക ജില്ലകളിലെയും ടി എസ് ഒമാർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന ഇരട്ട ഷോപ്പിംഗിന്റെ പകുതി വിലയുടെ അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ കല്യാൺ സിൽക്സ് കല്യാൺ സിൽക്സ് ഫൈവ് ഡേ ഫാഷൻ സെയിൽ അൻപത് ശതമാനം വിലക്കുറവിൽ സ്വന്തമാക്കൂ മെൻസ് വെയർ ലേഡീസ് വെയർ കിഡ്സ് വെയർ എന്നിവയിലെ മുന്നൂറിലേറെ ബ്രാൻഡുകൾക്കൊപ്പം സാരി റെഡി ടു സ്റ്റിച്ച് ചുരിദാർ എന്നിവയിലെ പുതിയ കളക്ഷനുകളും അഞ്ചു ദിവസം ആഗോളം ഷോപ്പ് ചെയ്തോളൂ അൻപത് ശതമാനം വിലക്കുറവ് കല്യാൺ സിൽക്സ് ഫൈവ് ഡേ ഫാഷൻ സെയിൽ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കൊറോണ ഭീതിയെ മറികടക്കാനായതിന്റെ ആശ്വാസവും ആത്മവിശ്വാസവും കൈമുതലാക്കി ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ആരോഗ്യവകുപ്പും പ്രളയത്തെയും നിപ ബാധയെയും പ്രതിരോധിച്ചതിന് സമാനമായിട്ടാണ് ജില്ല ഒറ്റക്കെട്ടായി കൊറോണ ഭീതിയെ അതിജീവിക്കുന്നത് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ രണ്ടാമത് നിപ്പ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച ഘട്ടത്തിൽ സ്വീകരിച്ച സമാനമായ പ്രതിരോധ നടപടികളാണ് കൊറോണ ബാധയ്ക്കെതിരെയും ആരോഗ്യവകുപ്പും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും കൈക്കൊണ്ടത് പറവൂർ സ്വദേശിയായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥി തൃശൂരിൽ പരിശീലനത്തിനെത്തിയ വേളയിലാണ് നിപ്പ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതും എറണാകുളത്തെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്കൊടുവിൽ രോഗമോചിതനായതും നിപ്പ ബാധിച്ച രോഗിയുമായി അടുത്തിടപഴകിയ അൻപത്തിരണ്ട് പേരെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിരീക്ഷണത്തിൽ വെച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സ്ഥിരീകരിച്ച പെൺകുട്ടിയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ എഴുപത്തെട്ട് പേരെയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് കണ്ടെത്തി നിരീക്ഷിച്ചത് രോഗബാധിതയായ വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ ഒരു പരിശോധനാ ഫലം കൂടി നെഗറ്റീവായാൽ കൊറോണ ഭീതി പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാകുമെന്ന ആശ്വാസമാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിനുള്ളത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ഡി എം ഓഫീസിലും കളക്ട്രേറ്റിലും മൂന്ന് കൺട്രോൾ റൂമുകൾ പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി സജ്ജമാക്കിയിരുന്നു വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കൌൺസിലിംഗ് നൽകുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ജില്ലാ കൊറോണ ഭീതിയെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിട്ടത് ഈ രംഗത്ത് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് വലിയൊരു വിജയമാണ് ഈ രംഗത്ത് നമുക്ക് നേടിയിരിക്കുന്നത് വീടുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ കൃഷി അതുപോലെ തന്നെ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ 
ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞവരെ അകറ്റി നിർത്താതെ സമൂഹത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തണമെന്ന സന്ദേശമാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷയ്ക്കായി ത്യാഗം അനുഭവിച്ചവരെന്ന പരിഗണനയോടെ അവരെ സമൂഹത്തിന്റെ കൂടെ കൂട്ടണമെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഏറെ പ്രസക്തം ടി സി വി ന്യൂസ് തൃശൂർ കൊറോണ രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി തൃശൂർ ജില്ലയിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് പേരെ കൂടി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു നിലവിൽ ആശുപത്രികളിൽ ആറുപേരും വീടുകളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പേരുമാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് മൂന്ന് പേരുടെ കൂടി സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു പുതിയതായി പോസിറ്റീവ് ഫലം ഒന്നുമില്ല രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തിയുടെ ഒരു സാമ്പിളിന്റെ ഫലം നെഗറ്റീവാണ് ഇനി ഒരു സാമ്പിളിന്റെ ഫലം കൂടി വരാനുണ്ട് വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ച കേസിൽ രണ്ട് പേർ കൂടി അറസ്റ്റിലായി എങ്ങണ്ടിയൂർ അറക്കപ്പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ വേണുഗോപാൽ മകൻ അഖിൽ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് ഇതോടെ കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച കേസിൽ ജില്ലയിൽ പതിനാല് പേർ അറസ്റ്റിലായി ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞവരിൽ നിന്ന് രോഗപകർച്ച ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു വയോധികയെ ആക്രമിച്ച് മൂന്ന് പവന്റെ മാല തട്ടിയെടുത്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതികൾക്കായി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി വയോധികയെ ആക്രമിച്ച ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറെയും യുവതിയെയും കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പ്രദേശത്തെ സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ പോലീസ് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് മൊബൈൽ ടവർ ലൊക്കേഷനുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് വിയൂർ എസ് ഐ ഡി ശ്രീജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം വട്ടായി സ്വദേശി കരിമ്പത്ത് സുശീലയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആക്രമണത്തിനിരയായത് തിരൂരിൽ നിന്ന് സുശീലയെ രണ്ടംഗ സംഘം ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി വട്ടായിയിൽ വെച്ച് ആക്രമിച്ച് സ്വർണമാല തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂർ പുല്ലോറ്റ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാല് പേരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂർ സി ഐ പത്മരാജിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് കോഴിക്കട തൈപ്പറമ്പിൽ വിനോദ് ഭാര്യ രമ മകൾ നയന മകൻ നീരജ് എന്നിവരെയാണ് ഞായറാഴ്ച വീടിനകത്ത് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം സംസ്കരിച്ചു വിനോദിന്റെ സഹോദരന്റെ വസതിയിലാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പിക്കും മുൻ എം എൽ എ എം പി വിൻസെന്റിനുമെതിരെ തൃശൂരിൽ പോസ്റ്റർ പ്രചാരണം എം പി വിൻസെന്റിന് മുന്നിൽ പ്രതാപൻ ആദർശം പണയം വെച്ചതായാണ് പോസ്റ്ററിലുള്ളത് പിതാംബര കുറിപ്പിന് ശേഷം പ്രതാപനെ വെച്ചാകും റെയിൽവേ ജോലി തട്ടിപ്പെന്നും പോസ്റ്ററിൽ പറയുന്നു രാത്രിയാണ് ബൈക്കിൽ ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചെത്തിയവർ പോസ്റ്റർ പതിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവരുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രസ് ക്ലബിന് മുന്നിലെ സി സി ടി വി ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രസ് ക്ലബിനും ഡി സി സി ഓഫീസിനും മുന്നിലും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പോസ്റ്ററുകൾ പതിച്ചിട്ടുള്ളത് അധികൃതരുടെ അവഗണനയിൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ആദിവാസി വയോധിക നിലം പൊത്താറായ വീട്ടിൽ ആടുകൾക്കൊപ്പമാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം പുത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മരൂട്ടിച്ചാൽ വല്ലൂർ സ്വദേശി മലയൻ വീട്ടിൽ അറുപത്തിയഞ്ചുകാരിയായ പാർവതിയാണ് അധികൃതരുടെ അവഗണനയിൽ ജീവിതം തള്ളി നീക്കുന്നത് വൈദ്യുതി കണക്ഷനും വാർദ്ധക്യ പെൻഷനും റേഷൻ കാർഡിനുമായി വർഷങ്ങളോളം സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ കയറിയിറങ്ങിയെങ്കിലും ആരും ഇവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല അവിവാഹിതയായ പാർവതി ഏതു നിമിഷവും നിലം പൊത്താറായ വീട്ടിൽ തനിച്ചാണ് താമസിക്കുന്നത് ഉപജീവന മാർഗമായ ആടുകളാണ് ഇവർക്ക് കൂട്ട് വാതിലും ജനലുകളുമില്ലാത്ത അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വീട്ടിൽ ആടുകൾക്കൊപ്പമാണ് ഈ വയോധിക അന്തിയുറങ്ങുന്നത് കാഴ്ചശക്തി കുറഞ്ഞും വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങൾ പിടിപെട്ടും നരകജീവിതം നയിക്കുന്ന ഇവരെ അധികൃതർ അവഗണിക്കുകയാണെന്നാണ് ആക്ഷേപം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ വീട് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചുവെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് മൂലം നിർമ്മാണം പാതിവഴിയിൽ മുടങ്ങി പിന്നീട് ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ നടന്ന ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മേൽക്കൂര നിർമ്മിക്കാൻ ധനസഹായം ലഭിച്ചു ചോർന്നൊലിക്കാതെ തലച്ചാക്കാൻ ഒരിടമായി മാറിയെങ്കിലും കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന ചുവരുകൾ ഈ വയോധികയ്ക്ക് പേടി സ്വപ്നമായി റേഷൻ കാർഡ് ഇല്ലാത്തത് മൂലം സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇവർക്ക് അന്യമായി മൂന്ന് സെന്റ് പുരിയിടത്തിലേക്ക് എത്താൻ വഴിയില്ലാത്തതും ഇവരെ ദുരിതത്തിലാക്കി നടന്നു ചെല്ലാൻ മാത്രമായുള്ള ഇടുങ്ങിയ വഴിയുടെ ഒരു ഭാഗം സ്വകാര്യ വ്യക്തി കമ്പിവേലി തീർത്തതോടെ കാൽനട ദുസ്സഹമായി മറ്റ് പറമ്പുകളിലൂടെയാണ് ഇവർ വീടിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അവശ്യായ ഇവർക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പോലും പണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്
തൃശ്ശൂരിൽ ഗോവൻ നിർമ്മിത വിദേശ മദ്യവുമായി ഒരാൾ പിടിയിൽ കോട്ടയം സ്വദേശി സണ്ണി ലുക്കയാണ് തൃശൂർ എക്സൈസ് റേഞ്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തിന്റെ പിടിയിലായത് ഇയാളിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിയൊന്ന് കുപ്പി വിദേശ മദ്യം പിടികൂടി നൂറ്റി അൻപത് മില്ലിയുടെ ഒരു കുപ്പി നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റഴിച്ചിരുന്നത് തൃശൂർ സ്വരാജ് റൌണ്ടിൽ രാഗം തിയേറ്ററിനടുത്തുള്ള സബ്വേക്ക് സമീപം പുലർച്ചെ നാല് മുതൽ ആറ് വരെയാണ് കച്ചവടം ഗോവയിൽ നിന്ന് ട്രെയിനിലാണ് ഇയാൾ മദ്യം എത്തിച്ചിരുന്നത് ഒരു ദിവസം മുപ്പത് കുപ്പി വരെ വിൽപ്പന നടത്താറുണ്ടെന്ന് ഇയാൾ എക്സൈസിനോട് പറഞ്ഞു സാമൂഹിക സേവനത്തിന്റെ പുത്തൻ മാതൃക സൃഷ്ടിച്ച് ഡി വൈ എഫ് ഐ തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഹൃദയപൂർവ്വം പദ്ധതി തുടർച്ചയായ ആയിരം ദിവസം പിന്നിട്ടു വയറെഴുന്നവരുടെ മിഴി നിറയാതിരിക്കാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം എന്ന പേരിൽ തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും സൗജന്യമായി ഡി വൈ എഫ് ഐ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് പതിനാറിനാണ് പൊതിച്ചോറ് വിതരണം ആരംഭിച്ചത് സംഘടനയുടെ ജില്ലയിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് യൂണിറ്റുകൾ വഴി വീടുകളിൽ നിന്നും സമാഹരിക്കുന്ന പൊതിച്ചോറുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് തീർത്തും ജനോപകാരപ്രദമായ ഈ പദ്ധതിക്ക് ഇടത് യുവജന പ്രസ്ഥാനമായ ഡി വൈ എഫ് ഐ ആണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേയുള്ള പൊതുജന പിന്തുണയാണ് പദ്ധതിയെ മുടക്കമില്ലാതെ ആയിരം ദിനങ്ങൾ പിന്നിടാൻ സഹായിച്ചത് അൻപത് ലക്ഷത്തോളം പേർക്കാണ് ഇതുവരെ ഈ പദ്ധതി വഴി പൊതിച്ചോറ് നൽകിയത് ഇതിനൊപ്പം തന്നെ പതിനേഴായിരം യൂണിറ്റ് രക്തദാനവും സംഘടന ഇതിനോടകം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇതിലൂടെ ദേശീയ തലത്തിലടക്കം പ്രശംസ പിടിച്ച പറ്റാനും പദ്ധതിക്കായി ഒപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ രക്തദാനം നടത്തിയ യുവജന പ്രസ്ഥാനമെന്ന നിലയിൽ ഐ എം എയുടെയും എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ സൊസൈറ്റിയുടെയും ബഹുമതിക്കും സംഘടന അർഹമായി പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും മുടങ്ങാതിരുന്ന പദ്ധതി തുടർന്നും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തുന്നവരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി പുതിയ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് സൗകര്യം ഒരുക്കാനും സംഘടന തീരുമാനിച്ചു ഇതിനകത്തും വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയം ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയം ഒരു കക്ഷി രാഷ്ട്രീയമല്ല ഒരു കൊടിയടി രാഷ്ട്രീയമല്ല മറിച്ച് വിശപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് നയിച്ചത് ഇനിയിപ്പോ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കൊറോണ ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ട് പ്രളയങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം മറികടന്ന് ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തുടർന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ നല്ല പദ്ധതി തുടരണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും വലിയൊരു മെഡിക്കൽ കോളേജിനകത്ത് വരുന്ന പല രോഗികൾക്കും എവിടെയാണ് എത്തിപ്പെടേണ്ടതെന്നറിയാതെ പോകുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഡി വൈ എഫ് ഐ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അധികൃതരും കൂടിയും അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് അടുത്ത മാർച്ച് മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് സ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പദ്ധതിയുടെ ആയിരം ദിനത്തിൽ മാടക്കത്തറ പഞ്ചായത്താണ് പൊതിച്ചോറെത്തിച്ചത് ആശുപത്രി അങ്കണത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുൻ എം പി പി കെ ബിജു നടൻ ഇർഷാദ് സി ഐ ടി യു കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ ഡി വൈ എഫ് ഐ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഗ്രീഷ്മ അജയ് ഘോഷ് എന്നിവർ ചേർന്ന് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തു ഡി വൈ എഫ് ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ വി രാജേഷ് സെക്രട്ടറി പി ബി അനൂപ് പദ്ധതി കൺവീനർ റോസൽ രാജ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ആയിരം ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി പായസത്തോടു കൂടിയ പൊതിച്ചോറാണ് വിതരണം ചെയ്തത് കണ്ണും കാതും തുറന്ന് വിമർശിക്കാനും തുറന്ന് പറയാനും നമുക്ക് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇരകൾക്ക് നീതി ലഭിക്കുകയും ഇരകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂവെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ എം സി ജോസഫൈൻ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ പുല്ലുറ്റ് കെ കെ ടി എം കോളേജ് പുല്ലുറ്റ് എ കെ ഐ എപ്പൻ സി വി സുകുമാരൻ വായനശാല എന്നിവർ സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഏകദിന വനിതാ ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ കെ കെ ടി എം കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ഐ അനിത അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ആശയവിനിമയം ജീവിതത്തിൽ എന്ന വിഷയത്തിൽ കെ പ്രസാദും യൗവനത്തിന്റെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടർ അജീഷ് ജോർജും പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് എന്ന വിഷയത്തിൽ മാലാഡ് രമണനും ക്ലാസ് എടുത്തു മണ്ണംപേട്ടയിൽ ബൈക്കിലെത്തിയ യുവാവ് ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരനെ കബളിപ്പിച്ചു ടിക്കറ്റുകൾ തട്ടിയെടുത്തു വഴിയോരത്ത് വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്ന അംഗപരിമിതനായ വാസുവിനെ കബളിപ്പി
പിന്നെയും പിന്നെയും മലയാളികൾ ചുണ്ടിൽ മൂളുന്ന ഒരുപിടി നല്ല ഗാനങ്ങളിലൂടെ പുത്തഞ്ചേരി ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു പാട്ടെഴുത്തിന്റെ വഴിയിൽ ഇന്നും പലരുമുണ്ടെങ്കിലും പുത്തഞ്ചേരിയുടെ ഭാവഗാനങ്ങൾ മലയാളികൾ വല്ലാതെ കൊതിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ശാന്തമീ രാത്രികൾ മുതൽ ഹരിമുരളീരവം വരെ അസാമാന്യമായ പദസമ്പത്തും കാവ്യശേഷിയും പുത്തഞ്ചേരിയുടെ മാത്രം സ്വന്തം പ്രണയവും വിരഹവും ഭക്തിയും തുടങ്ങി തീവ്ര വികാരങ്ങളെ തന്മയത്വത്തോടെ അദ്ദേഹം വരികളാക്കി സമറിൻ ബദ്ലഹേമിലെ ഒരു രാത്രി കൂടി വിട വാങ്ങവേ എത്രയോ ജന്മമായി മീശമാധവനിലെ കരിമിഴിക്കുരുവിയെ കണ്ടില്ല ഹരിമുരളീരവം ദേവാസുരത്തിലെ സൂര്യകിരീടം വീണുടഞ്ഞു ബാലേട്ടനിലെ ഇന്നലെ എന്റെ നെഞ്ചിലെ അങ്ങനെ എത്രയെത്ര ഗാനങ്ങൾ മഴയും നിലാവും തെന്നലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരികളിൽ സദാ കാണാം പ്രണയവും വിരഹവും അതിന്റെ തീവ്രതയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം വരികളിൽ പകർന്നു വാക്കുകളുടെ ഹരിമുരളീരവുമായി പെയ്തിറങ്ങിയ ആ യാത്ര നിനച്ചിരിക്കാതെയാണ് പാതിയിൽ മുറിഞ്ഞത് പ്രിയമാർന്ന രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഗാനങ്ങളാണ് പുത്തഞ്ചേരി മലയാള സിനിമാ ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ചത് വിടവാങ്ങി ഒരു ദശാബ്ദം പിന്നിട്ടിട്ടും പിന്നെയും പിന്നെയും ആ ഗാനപ്രപഞ്ചം മനസ്സിന്റെ പടികടന്നെത്തുന്നുണ്ട് ആ തൂലികയിൽ പിറന്ന ഭാവഗാനങ്ങൾക്കായി മലയാളികൾ ഇന്നും കൊതിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണു നനയിക്കുന്ന അമ്മ മഴക്കാറും മിഴികളിൽ നോക്കാതെ അകലുന്ന വിരഹവും തുടങ്ങി എത്ര കേട്ടാലും മതിവരാത്ത ഗാനങ്ങൾ ഇന്നും തോരാതെ പെയ്യുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിന്റെ പുണ്യമായി ഉത്തരാളിക്കാവ് പൂരം അഖിലേന്ത്യ പ്രദർശനത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന പന്തൽ ശക്തമായ കാറ്റിൽ തകർന്ന് വീണ് മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു വടക്കാഞ്ചേരി ബോയ്സ് സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന പ്രദർശന പന്തലാണ് തകർന്നു വീണത് ആരുടെയും പരുക്ക് സാരമുള്ളതല്ല പരിക്കേറ്റവരെ ഊട്ടുപാറ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി മുതൽ ശക്തമായ കാറ്റാണ് വടക്കാഞ്ചേരി മേഖലയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് പ്രളയബാധിതരുടെ പുനരധിവാസത്തിനായി ജോയാലുക്കാസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആരംഭിച്ച ഭവന പദ്ധതിയായ ജോയ് ഹോംസിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സ്നേഹസംഗമം തിരുവല്ലയിൽ നടന്നു ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ മാർത്തോമ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സ്നേഹക്കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സർക്കാരിന്റെ റീബിൽഡ് കേരള പദ്ധതിയിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് ജോയ് ആലുക്കാസ് ഫൌണ്ടേഷൻ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു തിരുവല്ല മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ചെറിയൻ പോളച്ചിറയ്ക്കൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു എ എം ആരിഫ് എം പി മെമെന്റോ വിതരണം ചെയ്തു എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം പി ഡയാലിസിസ് കിറ്റ് വിതരണവും മാത്യു ടി തോമസ് എം എൽ എ ഹാൻഡ്ബുക്ക് പ്രകാശനവും നിർവഹിച്ചു ജോയ് ആലുക്കാസ് സി എം ഡി ജോയ് ആലുക്കാസ് ഡയറക്ടർമാരായ ജോളി ജോയ് ആലുക്കാസ് എൽസ ജോയ് ആലുക്കാസ് ആന്റോ ആന്റണി എം പി എം എൽ എമാരായ വീണ ജോർജ് രാജു എബ്രഹാം സജി ചെറിയാൻ ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപോലിത്ത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കുര്യാക്കോസ്മാർ സെവേറിയോസ് ജോഷുവ മാർ ഇഗ്നേത്തിയോസ് ബിഷപ്പ് കുര്യാക്കോസ്മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് അക്കീരമൻ കാളിദാസൻ ഭട്ടതിരിപ്പാട ബിഷപ്പ് തോമസ് സാമുവൽ ഇമാം കെ ജെ സലാം സെക്കാഫി ഇയാർ ജോസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പ്രളയത്തിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ചു കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിലാണ് ജോയ് അലുക്കാസ് ഫൌണ്ടേഷൻ വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി ആലപ്പുഴ കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ജോയ് ഹോംസ് ഗുണഭോക്താക്കളായ നൂറ് കുടുംബങ്ങൾ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുത്തു ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫാഷൻ വസ്ത്ര ശ്രേണികൾക്ക് അൻപത് ശതമാനം വരെ ഡിസ്കൌണ്ടുകളുമായി കല്യാൺ സിൽക്സിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഫൈവ് ഡേ ഫാഷൻ സെയിൽ ഏറ്റവും ലാഭകരമായ ഷോപ്പിംഗ് ആണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് മുന്നൂറിലേറെ ബ്രാൻഡുകളും ലക്ഷക്കണക്കിന് വസ്ത്രശ്രേണികളും അമ്പത് ശതമാനം വരെ ഡിസ്കൌണ്ടുമായി കല്യാൺ സിൽക്സ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഫൈവ് ഡേ ഫാഷൻ സെയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ ഇരുകൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളും കല്യാൺ സിൽക്സും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാഷൻ സെയിൽ ബുധനാഴ്ച സമാപിക്കും സാരി റെഡിമെയ്ഡ് ചുരിദാർ റെഡി ടു സ്റ്റിച്ച് ചുരിദാർ കിഡ്സ് വെയർ എന്നിവയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ കളക്ഷനുകൾ അമ്പത് ശതമാനം വരെ വിലക്കുറവിൽ ഏവർക്കും യഥേഷ്ടം സ്വന്തമാക്കാം ഫോർമൽസ് കാഷ്വൽസ് പാർട്ടി വെയർ വെസ്റ്റേൺ വെയർ സെമി കാഷ്വൽസ് ജീൻസ് എത്തനിക് വെയർ എന്നിവയുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സെലക്ഷനുകളും ഫ്രോക്സ് സ്യൂട്ട്സ് ഡെങ്കരീസ് പിന്നഫോഴ്സ് 
കാപ്രീസ് ഡെനി വെയർ ഓർഗാനിക് വെയർ എന്നിവയുടെ അപൂർവ ശേഖരവും കല്യാൺ സിക്സിലെ ഫൈവ് ഡേ ഫാഷൻ സ്റ്റൈലിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ലാഭകരമായി പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ഗുണമേന്മയാർന്ന പുതുപുത്തൻ ഫാഷൻ വസ്ത്രശ്രേണികൾ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്കൗണ്ടുകളോടെ സമ്മാനിച്ച് ഏവർക്കും പരിപൂർണ സംതൃപ്തി സമ്മാനിക്കുകയാണ് ഉപഭോക്താക്കളുടെ സ്വന്തം കല്യാൺ സിക്സ് ജോളി സിൽക്സ് ഫെസ്റ്റിവൽ ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പിൽ വിജയിക്കുള്ള സമ്മാനം വിതരണം ചെയ്തു ജോളി സിൽക്സിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ജോയ് അലുക്കാസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടർ ജോളി ജോയ് അലുക്ക ബമ്പർ വിജയി പുനമ്പറമ്പ് സ്വദേശി എലുവത്തിങ്കൽ ജോബി ജോർജിന മാരുതി സുസിക്ക് സ്വിഫ്റ്റ് കാറിന്റെ താക്കോൽ കൈമാറി ജോളി സിൽക്സ് റീജിയണൽ മാനേജർ എം ജെ മഹേഷ് പർച്ചേസ് മാനേജർ ജോസഫ് ഫ്രാൻസിസ് മാനേജർമാരായ ബെസ്റ്റു കണ്ണമ്പുഴ പി എസ് ജെയ്സൺ ബമ്പർ സമ്മാന വിജയിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു തൃശൂർ മഹാരാജ കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ തമ്മിൽ സംഘർഷം രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് കോളേജ് അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് അടച്ചിട്ടു ബുധനാഴ്ച പി ടി എ ജനറൽ ബോഡി യോഗം ചേരും മൂന്നാം വർഷ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിദ്യാർത്ഥികളായ ജിബിൻ രാഹുൽ എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കോളേജിൽ നിന്ന് വിനോദയാത്ര പോയപ്പോഴുണ്ടായ തർക്കങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയത് തൃശൂർ ഈസ്റ്റ് പോലീസ് രാവിലെ തന്നെ കോളേജിലെത്തിയിരുന്നു സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് ഇനിയൊരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ കോളേജ് അടച്ചിട്ടതായി പ്രിൻസിപ്പൾ അറിയിച്ചു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ബന്ധുക്കളും സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ മലപ്പുറത്തു നിന്ന് തൃശൂരിലേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ കാരണം കരുതി വെക്കുന്ന തുകയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് ട്രിനിറ്റി ഗോൾഡിൽ നിന്നാണ് തൃശൂരിലെ ട്രിനിറ്റി ഗോൾഡ് സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് ട്രിനിറ്റി ഗോൾഡ് പുത്തൻ പള്ളിക്ക് പിൻവശം എരിഞ്ഞേരി അങ്ങാടി തൃശൂർ അനുഭവം അതാണ് യഥാർത്ഥ സത്യം വീണ്ടും വാർത്തയിലേക്ക് തരിശ് ഭൂമിയിൽ മുതിര കൃഷി ഇറക്കി നൂറുമേനി വിളവ് കൊയ്തിരിക്കുകയാണ് തൃശൂർ കോളങ്ങാട്ടുകരയിലെ ഒരു കൂട്ടം യുവ കർഷകർ തീർത്തും ജൈവ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്ത് വിളവെടുത്ത ഈ നാടൻ മുതിരയ്ക്കിപ്പോൾ ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ് ആൻഡു രാജൻ രാജു യേശുദാസ് വിഷ്ണു എന്നീ അഞ്ചംഗ കർഷക കൂട്ടായ്മയാണ് തൃശൂരിൽ അത്ര കണ്ട് സുപരിചിതമല്ലാത്ത മുതിരകൃഷിയിൽ വിജയകാഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത് കാട് പിടിച്ച് തീർത്തും തരിശായി കിടന്ന കോളങ്ങാട്ടുകര സെന്ററിലെ ഒന്നര ഏക്കറിലധികം സ്ഥലമാണ് കഠിന പ്രയത്നത്തിലൂടെ ഇവർ പൊന്നുപിളയുന്ന കൃഷിയിടമാക്കി മാറ്റിയത് കാട് തെളിച്ച് ഉഴുതുമറിച്ച് പാകമാക്കിയ സ്ഥലത്ത് പൊള്ളാച്ചിയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ അഞ്ച് കിലോ മുതിരവിത്ത് പാകിയാണ് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കൃഷിക്ക് ഇവർ തുടക്കമിട്ടത് കൃത്യം ആറു മാസങ്ങൾക്കിപ്പുറം പരീക്ഷണ കൃഷിയിൽ നൂറുമേനി വിളവെടുപ്പും നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കർഷകർ തൃശൂര് പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് മുതിര ഡ്രൈ ഭൂമിയില് വിളയിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് നമ്മളുടെ അറിവ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മുതിര വിളയിച്ചു ഞങ്ങൾ ഒരു ആറു മാസം മുമ്പ് ഇതൊന്ന് പാവി നോക്കി അപ്പൊ അതിന്റെ വിളവെടുപ്പെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിളഞ്ഞ പാകമായി തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്ന മുതിരച്ചെടികൾ പിഴുതെടുത്ത് തല്ലിക്കൊഴിച്ചാണ് മുതിര വിളവെടുക്കുന്നത് ജൈവ കൃഷി രീതി പിന്തുടരുന്ന ഇവർക്ക് മുതിരയ്ക്കായി പ്രത്യേക വളമോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥ മുതിരകൃഷിക്കും യോജിച്ചതാണെന്ന് അനുഭവത്തിലൂടെ തെളിയിച്ച ഇവർ കടലെ അടക്കമുള്ളവ കൂടി കൃഷിയിറക്കി കൂടുതൽ സ്ഥലത്തേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലുമാണ് വിളവെടുത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംഭരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വന്തം ലാബല്ലേ ജൈവ തന്നെയായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വരുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ ഇനി കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് പണ്ടത്തെ ഒരു കാർഷിക സംസ്കാരം എന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ട് എല്ലാം കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എത്തിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ കടകളിൽ നിന്ന് വെടിയുന്ന മുതിരപ്പയർ കടല എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇനി നമ്മുടെ നാട്ടിലും വിളയിക്കാന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ തെളിയിക്കും മുതിരയ്ക്ക് പുറമെ പച്ചക്കറി വാഴയടക്കമുള്ള കൃഷികളും വർഷങ്ങളായി ചെയ്തു പോരുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മ തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നാട്ടുപച്ച ഗ്രാമച്ചന്ത വഴിയും നേരിട്ടുമാണ് വിറ്റഴിക്കുന്നത് വിളവെടുപ്പ് ആരംഭിച്ച നാടൻ മുതിരയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ആവശ്യക്കാരേറെയാണ് തരിശായി കിടന്ന സ്വന്തം ഭൂമി സൗജന്യമായി ഇവർക്ക് വിട്ടു നൽകിയത് കോളങ്ങാട്ടുകര സ്വദേശി കണ്ടംജാതമ്മന അരുണാണ് കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് സഹായിക്കേണ്ട കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് യാതൊരു പിന്തുണയും കിട്ടിയില്ലെന്നത് ഇവർക്ക് അല്പം നിരാശ പകരുന്നതായി എന്നിരുന്നാലും തങ്ങളുടെ ജീവനായ കൃഷിയെ കൈവിടാതെ വിജയക്കുതിപ്പുകൾക്കായി മുന്നേറുകയാണ് ഇവർ കേരള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച് സൊസൈറ്റിയുടെ ചരിത്രയാനം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ ഉത്തര കേരള പൈതൃക പഠനയാത്ര സെ
തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമി കൂടിയാട്ടം കേന്ദ്രയുടെ ധനസഹായത്തോടെ സാഹിത്യ അക്കാദമി ചങ്ങമ്പുഴ ഹാളിലാണ് നങ്ങ്യാർകൂത്ത് അരങ്ങേറിയത് എം എസ് സുരേന്ദ്രൻ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രസിഡന്റ് എ എം ബക്കച്ചൻ സെക്രട്ടറി എം ബി അജയ് ഘോഷ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പൊതുജന സുരക്ഷയ്ക്കായി തൃശൂർ നഗരത്തിൽ റെഡ് ബട്ടൺ പബ്ലിക് റോബോട്ടിക് സ്പെക്ട്രം പദ്ധതി ഒരുങ്ങുന്നു പോലീസിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ധാരണ തൃശൂർ പടിഞ്ഞാറേച്ചിറ റോഡിൽ മലിനജലം നിറഞ്ഞൊഴുക്കിയ കാന കോർപ്പറേഷൻ അധികൃതർ അടിയന്തരമായി വൃത്തിയാക്കി നടപടി ടി സി വി വാർത്തയെ തുടർന്ന് പരേതരുടെ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യാതെ അരിയും ഗോതമ്പും വിറ്റ സംഭവം ചാലക്കുടിയിലെ മൂന്ന് റേഷൻ കടകളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കി കൊറോണ ഭീതിയെ മറികടക്കാനായതിന്റെ ആശ്വാസവും ആത്മവിശ്വാസവും കൈമുതലാക്കി ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ആരോഗ്യവകുപ്പും ആശുപത്രികളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് പേരെ കൂടി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ച രണ്ട് പേർ കൂടി അറസ്റ്റ് വയോധികയെ ആക്രമിച്ച് മൂന്ന് പവന്റെ മാല തട്ടിയെടുത്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതികൾക്കായി അന്വേഷണം ഊർജിതം പ്രദേശത്തെ സി സി ടി വി ക്യാമറകളിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നു വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് അഞ്ച് ദിവസം ആഗോളം ഷോപ്പ് ചെയ്തോളൂ അൻപത് ശതമാനം വിലക്കുറവ് കല്യാൺ സിൽക്സ് ഫൈവ് ഡേ ഫാഷൻ സെയിൽ കല്യാൺ ജുവലേഴ്സ് കല്യാൺ ജുവലേഴ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഫോർ ലെവൽ അഷുറൻസ് സർട്ടിഫി